Alexandre Seguin, Gueg du Bouya à Turé dans le Pied de Dôme. On est sur une exploitation de 120 hectares à deux associés. Le gros de la production est surtout de la production de semences. Donc on a 37 hectares de maïs semences. On fait des plants d'ail semences aussi. Après on a une partie bulbe de consommation, échalotes et pommes de terre. Et après euh, des grandes cultures, euh, blé, euh, variétés améliorantes euh, en protéines et aussi un peu de maïs conso pour la semoulerie. Donc nous on a fait le choix de la RS20 Castreuse de chez Artec pour euh, simplifier le parc de matériel. Parce que nous avant on avait un pulvé traîné, une ancienne castreuse avec un vieux pulvé porté dessus pour faire les fongicides en culture sur le maïs et euh, les traitements pyrales. Donc euh, avec cet appareil, on n'a plus qu'un seul, un seul outil. Cet automoteur nous permet aussi de, de mettre l'épandeur d'engrais à l'avant, ce qui nous évitera de changer les, les voies des tracteurs euh, pour le vu au nombre de cultures qu'on qu a sur l'exploitation, chose qu'on faisait régulièrement, dix euh, fois par an, euh, changer les roues et les voies des tracteurs. Ouais, donc sur le RS20, on a pris l'option Dinajet, ce qui nous semblait euh, indispensable nous, au vu des différentes cultures qu'on a en place afin d'optimiser au mieux la pulvérisation et de, de garder au maximum l'efficacité le, et selon le, le temps qu'on qu a imparti pour réaliser les traitements, d'avoir une, une optimisation vraiment de la pulvérisation. Après, sur la partie castreuse, ce qu'on a constaté au bout d'une campagne, c'est grâce au débit de chantier de la machine, on a pu multiplier les passages et comme elle est tout automatisée, on a augmenté le nombre de passages en, en pneus on est passé entre 3 et 5 fois les pneus, ce qui nous a permis de diminuer d'une douzaine d'heures en gros à l'hectare de castration de main d'œuvre. Artec a répondu favorablement à notre, à notre cahier des charges et je pense que là on est vraiment sur la machine qui nous convient aujourd'hui.